गुड इवनिंग हाय गुड इवनिंग कैन यू हियर मी राइट नाउ ओके गुड इवनिंग रेणुका गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग the shorob uh, i also send the link to shorob let him join first then we will start discussing okay to amra ekto age alochona korchilam je ki kore good evening shorob can you hear me sir. yes sir okay so it is our second class yes sir okay so i was just discussing about present we all know that there are four types of present tenses okay so can you yeah. give me some explanation so what are the kamra jani je tense present er char rakam tense hoye thake the in brief shongkhabe bolte gele e gulo ki ki are present indefinite with examples give me some examples give me few examples बर्तमान होभ्यसगत ए रकम बोझा तक प्रेजेंट इंडिफिनाइट है बो पढ़ी आई रिड बुक सूर्य पूर्व दिखे दान रईज इन दस्ट बोझान फल बर्तमान ना चाहिए उदाहरण স্যার প্রেজেন্ট পারফেক্ট মানে হচ্ছে রেস্ট এখন রেখে যাচ্ছে মানে আমি মুভিটা দেখেছি মানে মানে লাভ যে ইজ মিন আই 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 হ্যাভ আই হ্যাভ ওয়াচড ওয়াচ দা ফিল্ম ঠিক আছে মানে কোন একটা কাজ মাত্র শেষ হয়েছে কিন্তু যা প্রভাবটা এখনো আছে আর একটা জিনিস আমি কি বললাম তো এরকম সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে পাস্ট এর কোনো সময় উল্লেখ করা যাবে না उदाहरण रिडिंग स्कूल ঠিক আছে একদম ঠিক আছে তাহলে এগুলো নিয়মগুলো আমরা জানি রেনুকা একটু আগে বলছিল যে আমরা জানি কিন্তু এই নিয়মগুলো আমরা বলার সময় কেন আমাদের মনে পড়ে না বা আমরা সঠিক ভাবে কেন বলতে পারি না 
তা এটার কারণটা আমি বললাম যে আমরা যেহেতু প্র্যাকটিস করি না এটা খুব সহজ সমাধান হলো আমি অনেক ডিটেল অ্যানালাইসিসে যাব না আমি সহজে বলছি যে আমরা যে কোনো একটা নিয়মকে মাথায় রেখে যদি কোনো একটা সব সময় কথা বলি বা একটা স্টোরি বলি যে আমি সিম্পল প্রেজেন্টেন্স ব্যবহার করছি তো নিয়মটা কি হবে সাবজেক্ট হবে ভার হবে অবজেক্ট হবে আর কিছুই না ঠিক আছে তার সাথে আরো অনেক কিছু থাকতে পারে নাও থাকতে পারে তো এরকম যদি আমরা মানে মাথায় একটা যে কোনো নিয়ম রেখে সেই নিয়মটাকে কাজে লেগিয়ে প্র্যাকটিস করতে থাকি সপ্তাহ দুয়ে সেই নিয়মটা আমাদের পুরো আমরা ব্যাপারটার সাথে অভ্যস্ত হয়ে যাব তখন আর আমাদেরকে কনসিয়াসলি সেই নিয়মটা নিয়ে ভাবতে হবে না অটোমেটিক্যালি আমরা সেই নিয়মটাকে ব্যবহার করতে পারবো যেমন আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছিলাম যে টাইপ টাইপ শেখার সময় আমরা প্রথমে বলে বলে আঙ্গুল প্রেস করি এ এস ডি এফ জি এ এস ডি এ দু সপ্তাহ ধরে প্র্যাকটিস করি করতে করতে যখন আমরা টাইপ শিখে যাই তখন কিন্তু আমাদেরকে আর মানে সচেতন ভাবে ইনস্ট্রাকশন দিতে হয় না কোনো আঙ্গুলকে যে কোন আঙ্গুলটা উপর দিকে গেলে কিউ পাবো এই অটোমেটিক্যালি চলে যায় কারণ কি আমাদের নার্ভাস সিস্টেমটা এর সাথে প্র্যাকটিস হয়ে যায় তা ঠিক সেরকম ভাবে একটা করে নিয়ম ধরে ধরে যদি আমরা প্র্যাকটিস করতে থাকি রোজ আধা ঘন্টা করে একটা সময় পরে আমাকে আর কনসিয়াসলি ভাবতে হবে না আমি মানে সাবকনসিয়াস মাইন্ডেও বা ফ্লুয়েন্টলি ব্যবহার নিয়মটা ইউজ করতে থাকবো এবং সঠিক ভাবে ইউজ করতে থাকবো সো দ্যাটস ওয়াই উই নিড টু প্র্যাকটিস আ লট জাস্ট রিড এন আর্টিকেল অর রিড এ স্টোরি অর হোয়েন ইউ আর লিসনিং সাম ওয়ান স্পিকিং লিসেন কেয়ারফুললি উইথ গ্রেট ইন্টেনশন উইথ গ্রেট ফোকাস and then try to recreate the story or try try to recreate the speech by your own je kono ekta niyom mathay rekhe shetake abar nijer moton kore bolar chesta koro ebhabe practice korte jabo kono ekta golpo pore ba karo ekta khobor shune ba kichu etai ekmatro secret ebar obbhas korte thakle ekta niyom practice korte thakle sei niyom ta amader puro system er sathe rokto hoye jay to sei khetre poroborti shomoy ashe shetake amader ke consciously bhabte hoy na kotha bolar shomoy so that is the only secret okay renuka কথা বলছো যে কোনো একটা নিয়ম কে মাথায় রাখো মানে আমাদের মাথায় কিছু শব্দ আসছে বলে যাচ্ছে তা না ধরো আমি আমি আজকে যে কথাগুলো বলবো বেশিরভাগ কথাগুলো সিম্পল প্রেজেন্টে বলবো তাহলে আমার প্রত্যেকটা সেন্টেন্স কি হবে সাবজেক্ট ভাব অবজেক্ট সাবজেক্ট ভাব অবজেক্ট এরকম হবে এবার তার মাঝখানে কোন একটা জিনিস আমার কন্টিনিউস আমার মনে পড়ে গেল আমি বলতে পারছি সে ঠিক আছে বললে বলতে পারো তুমি বা পারফেক্ট হলো বা প্যাসিভ হলো এনিথিং কিন্তু একটা যেই সেন্টেন্সটা তুমি যে কোনো একটা নিয়মকে মাথায় রেখে মানে যেমন আমি বললাম না টাইপিং এর প্রথমে আমরা তো কি বলি বলে বলে প্রেস করি এ বলি একটা আঙ্গুলে এ প্রেস করি সেরকম ভাবে প্রথম অবস্থায় একটা নিয়মকে মাথায় রেখে যে হ্যাঁ আমি এই নিয়মটা ইউজ করছি সেইভাবে তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে তাহলে কি হবে সেই নিয়মটাতে তুমি রপ্ত হয়ে যাবে পরবর্তী সময় আবার যখন একটা নিয়ম ভালো মতন রপ্ত হয়ে গেল আরেকটা নিয়ম ইনক্লুড করলে যে আজকে আমি কিছু সেন্টেন্স সিম্পল প্রেজেন্টে বলবো তার সাথে কিছু কন্টিনিউস ঢোকাবো ঠিক আছে তো প্রথম অবস্থা এটা ইন ইনিশিয়াল স্টেজ নট ইন দা নট ফর লং অনেক দিনের জন্য নয় আস্তে আস্তে তুমি ব্যাপারগুলো যে মাথায় যে কনফিডেন্সটা চলে আসবে যে আই এম ইউজিং দ্য রুলস correctly so that is what i am saying okay to renuka sir renuka bolchi ki ekta prashno ache ha sir bolchi sir ei jo i am a teacher i am a student i am a push to eglo sir ki simple eglo ki simple present sir yes obviously these are the simple present tense here amizar is the main verb okay and i ha- i have many friends he has uh ভার্ব and we are not using any other verb that time it is also a simple present tense like she is my friend they are my friends if there is only one verb is or are so these are also simple present thik oh, ache in assertive in assertive sentence mane simple present tense e ektai verb thakbe main verb mane assertive sentence e ebar negative hole shekhane do ha negative hole do not does not thakte pare ba interrogative o thakte pare do not the but do the does the kintu main je cast ta bojacche jeta ke amra je verb ta ke amra present past future e niye jete pari serokom verb ektai thakbe simple present e 
আদারওয়াইজ একটাই ভাব থাকছে ইট দুটা কিন্তু এখানে কোনো মানে নেই এখানে দুটা ইন্টারোগেটিভ করার জন্য ব্যবহার হয়েছে মনে রাখা সবচেয়ে সোজা বুদ্ধি বলি তিন রকম ব্যবহার হয় বেসিক্যালি শুধু ব্যবহার হতে পারে যেমন খুল টুডে শুধু এমিজারের ব্যবহার হতে পারে আর একটা হতে পারে কন্টিনিউস এ একটু আগে আমরা যা শিখলাম যে এমিজারের পরে ভার্বের আইএনজি থাকতে পারে এবং হি ইজ ড্যান্সিং হি ইজ ওয়াচিং দ্য মুভি দে আর ওয়েটিং ফর মি তো এখানে এমিজারের পরে আইএনজি থাকবে আর একটা ব্যবহার হতে পারে সিম্পল প্রেজেন্টের প্যাসিভে মানে যখন সাবজেক্টটা কাজ করে না কাজের পরিণাম ভোগ করে ঠিক আছে যেমন আমরা আগে আমরা আগের দিন আলোচনা করেছিলাম পরিবেশকে দূষিত করা হয় গাছপালা কেটে ফেলা হয় ছাত্রদেরকে উপস্থিত থাকতে বলা হয় তাই কারোর দ্বারা এখানে কে বলছে সেটা আমরা উল্লেখ করছি না কারণ সেটা সবাই জানে এখানে আমরা যখন আমরা মানে কাজের উপর জোর দিই যখন গাছ কেটে ফেলা হয় গাছটা সাবজেক্ট সে কাটা গাছটা করে না সে গাছটা বরঞ্চ সে পরিণামটা ভোগ করে নিজেই কাটা পড়ে যায় তখন সেসব সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে প্যাসিভে ইজারের পরে ভার্বের পাস পার্টিসিপল হয় ঠিক আছে এনভারনমেন্ট ইজ পলিউটেড দ্য স্টুডেন্টস আর আস্ট দ্য স্টুডেন্টস আর ইনফর্ম দ্য স্টুডেন্টস আর রিকোয়েস্টেড to come to join to participate okay tahole ki amizar er pore jodi kono bhag thake hoy ing thakbe noy ed thakbe hoy cholche bujhatche ing thakbe noy ed thakbe dara bujhate arekta byabohar ache jeta ektu rare shei khetre amizar er pore to diye arekta bhab thakte pare jemon amra je bolte pari he is to come tar ashar kotha ache thik ache he is to i am to join মানে আমার জয়েন করার i am to join the party আমার এই পার্টিটাতে জয়েন করার কথা আছে কিন্তু আমি করব কি করব না সেটা ঠিক নেই ঠিক আছে এরকম একটা ব্যবহার আছে এই ইউজ দা স্যার আমরা বলুন যেমন আমি বলতে পারি তার আসার কথা আছে আমরা বলি না তার আসার কথা আছে he is to come she is to come তার আসার কথা আছে হ্যাঁ এই ধরনের সেন্টেন্সে amizar এর পরে তখন to থাকবে একটা যদি বলতে চাও যে সে যাচ্ছে তাহলে হি ইজ গোয়িং আর যদি বলো সে যায় তাহলে হি গোজ কিন্তু হি ইজ গো বলে কোন সেন্টেন্স হয় না ঠিক আছে এটা মাথায় রাখবে সৌরভ ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ সৌরভ তার আগে আমি একটা প্রশ্ন করছি যে আমরা তাহলে একটা উদাহরণ দিচ্ছি যে আমি উদাহরণ দিয়ে বলছি প্রেজেন্টের চারটে টেন্স আমরা জেনে গেলাম যেমন যেমন আমি যদি বলি আই হেল্প আমি সাহায্য করি আমি সাহায্য করি কাউকে ঠিক আছে সব সময় করি এটা আমার অভ্যাস তো সেটা সিম্পল প্রেজেন্ট সাবজেক্টের পরে শুধু ভার বলো আই হেল্প আমি হেল্প করি তারপরে আমি হেল্প করছি মানে এই মুহূর্তে করছি আই এম হেল্পিং আর আমি হেল্প আমি হেল্প করেছি মানে কিছুক্ষণ আগে করেছি বা কিছু দিন আগে করেছি আই হ্যাভ হেল্প আই হ্যাভ হেল্প আই হ্যাভ হেল্প আই হ্যাভ তো আই হ্যাভ এর ব্যবহার হলো সাবজেক্ট প্লুরাল হলে হ্যাভ হবে আই এর সাথে সবসময় হ্যাভ হবে ইউ এর সাথে সবসময় হ্যাভ হবে আর এই দুটো বাদ দিয়ে যদি সাবজেক্ট একজন হয় মানে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হয় আই আর উইকে আমরা ফার্স্ট পার্সন বলি ইউ কে সেকেন্ড পার্সন বলি যে কথা বলছে সে ফার্স্ট যাকে উদ্দেশ্য করে বলছে তুমি বা আপনি সে সেকেন্ড বাদ বাকি সবাই থার্ড তো সেই থার্ড পার্সন যদি হয় এবং সিঙ্গুলার হয় তখন হ্যাজ হবে যেমন হি হ্যাজ শি হ্যাজ রেনুকা হ্যাজ সৌরভ হ্যাজ ওকে মাই সিস্টার হ্যাজ মাই ব্রাদার হ্যাজ হ্যাঁ এই যে ধরুন 
चारेपिंग डिफारेंस प्रभावना रिमेम्बर मैं रेनिंग उत्तर दी चार रकम टेंस एर चारे नियम छाकम सेंटेंस होते सेंटेंस होते I am helped. I am being helped. I have been helped. Singular माने क्यों हो बे? तो ना आमा के साथ आमा के साथ जो कोई हुई चिलो कारु दारा और माने जो दी I I am helped है तो ना आमा के साथ जो कोई हुई चिलो और जो दी I I जी सुनिए I am I I I sir I am help helping जी तरह से उतर की हो बे सिर्फ तो बोलते बाकी ठीक है जी 
শোনো আমি বলছি ঠিক আছে তাহলে প্রত্যেকটা যে টেন্স আছে প্রত্যেকটা টেন্স এর দুরকম সেন্টেন্স হতে পারে দুরকম সেন্টেন্স মানে সিম্পল প্রেজেন্ট আমরা অভ্যাস বলি তার দুটো সে দুরকম টাইপ হতে পারে একটা হতে পারে সাবজেক্ট নিজে কাজ করে আর একটা হলো সাবজেক্ট কাজ করে না কাজের ফলটা ভোগ করে যেমন প্রথম সিম্পল প্রেজেন্ট এর দুটো সেন্টেন্স হতে পারে আই হেল্প মানে আমি সাহায্য করি আই এম হেল্প মানে আমাকে সাহায্য করা হয় দুটোই হচ্ছিল সিম্পল প্রেজেন্ট মানে দুটোই বারে বারে হয় কিন্তু একটাতে যখন বলছি আমি সাহায্য করি তখন আমি কাউকে সাহায্য করি আর যখন বলছি আই এম হেল্প তখন আমাকে সাহায্য করা হয় বারে বারে অন্য কারুর দ্বারা फलटा भोग कर सहारे जोरि प्लेटफर्मेंटेंसिंगेस्टेडेंसिंगेस्टेडेंसिंगेस्टेडेंसिंगेस्टेडेंसिंगेस्टेडेंसिंगेस्टेडेंसिंगेस्टेडेंसि
হ্যালো যেমন তাকে ইনফর্ম করা হয়েছিল হি ওয়াজ ইনফর্ম ওকে হি ইজ ইন তাকে ইনফর্ম করা হয় হি ইজ ইনফর্ম তাকে ইনফর্ম করা হয়েছিল হি ওয়াজ ইনফর্ম কোন একটা কাজ এখন চলছে শুনতে তুমি তো এগুলো নিজে একটু বই দেখলে বা গুগল সার্চ করলে সব পেয়ে যাবে নিয়ম গুলো কিন্তু সেগুলোকে রপ্ত করাটাই হচ্ছিল বড় ব্যাপার বারে বারে সেটাকে ইউজ করতে হবে করে 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 সেটাকে মানে সেটাতে ধাতস্থ হতে হবে very much comfortable with those rules what you already know ara jani jami tomake bolchi how to increase vocabulary amra dekhbe one onno je kotha bole tokhon onek shomoy tomader eta mone hoyeche je oh i know all the words oh i know the sentences kintu ashole ki hoy amra kintu jani ni word gulo kintu amra nijera boli na to ei rokom bhabe identify korbe kon word er mane tumi jano kintu kokhono bolo na sei word gulo ke kotha bolar shomoy tomader ke include korte hobe okay তাহলে আস্তে আস্তে তোমাদের স্টক অফ ওয়ার্ড অ্যাক্টিভ স্টক অফ ওয়ার্ড বাড়তে থাকবে আজকের লেসনে যদি কিছু ডাউট থাকে বলো কিন্তু তখন শুনবে সে বুঝে যাবে যে তুমি এখনই অপেক্ষা করছো তা নয় তুমি কিছুটা সময় ধরেই অপেক্ষা করছো তার জন্য ঠিক আছে সেন্সটা তখন সে বুঝে যাবে যে অনেকটা সময়ের কথা বোঝাতে চাইছে যেমন আমি বলতেই পারি যে আই হ্যাভ বিন ওয়েটিং ফর লং বা আই হ্যাভ বিন ওয়েটিং আমি অপেক্ষা করে চলেছি তার মানে সে বুঝে যাবে যে আমি অনেকক্ষণ আগে থাকতে অপেক্ষা শুরু করেছিলাম নিশ্চয়ই এই মাত্র এখন অপেক্ষা করছি তা নয় ঠিক আছে তুমি এটা ভালো প্রশ্ন করেছো যে আমি আমি কি সেন্স বা ফর না বলে ব্যবহার করতে পারি হ্যাঁ অবশ্যই ব্যবহার করতে পারো সেক্ষেত্রে যে শুনবে সে বুঝে যাবে যে তুমি এখানে একটা আর যদি এটাকে আমি এরকম ভাবে বলি যে সো মাচ ইংলিশ টুডে আই হ্যাভ লার্ন এটা কি কোন ভুল আছে না এক্ষেত্রে তুমি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো এখানে দুটোই একই সাবজেক্ট আই এখানে শুধু সো মাছ কথাটা তুমি একবার প্রথমে বলছো একবার পরে বলছো এটাকে বলে আমি ওয়ার্ডটা ভুলে গেলাম টার্মটা কিছু ওয়ার্ড থাকে যেগুলো সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারের সাথে সরাসরি জড়িত নয় প্রথমে ব্যবহার করা যায় শেষেও ব্যবহার করা যায় তাতে কোনো টেনশন নিয়মের হেরফের হয় না ঠিক আছে এটা আসলে তোমার একই সেন্টেন্স এতে কোনো ভুল নেই কিন্তু এটার কোনো মানে আলাদা সেন্টেন্স তো না একই সেন্টেন্স আমার যেটা মনে হয় তুমি বলতে চাইছো যে সো মাচ নলেজ আই গেন সো মাচ নলেজ আই লার্ন সো মাচ নলেজ হ্যাজ বিন লার্ন টুডে বা এতগুলো নিয়ম শেখা হয়েছে হ্যাঁ আমাদেরকে শেখানো হয়েছে ওকে সেটা তুমি বলতে পারো তুমি বলতে চাইছো আমি যদি বলি সো মেনি গ্রামেটিক্যাল রুলস হ্যাভ বিন এক্সপ্লেন এতগুলো গ্রামের নিয়ম বিশ্লেষণ করা হয়েছে কার দ্বারা হয়েছে অবশ্যই টিচারের দ্বারা সেটা তুমি উল্লেখ করলে না ঠিক আছে তাই না সেক্ষেত্রে তুমি হ্যাঁ হ্যাভ বিনটা একটু বলে দিন বললেন যে 
কার দ্বারা অবশ্যই আমাদের দ্বারা সেটা পরে তুমি উল্লেখ করলে না তুমি ব্যাপারটার উপর জোর দিলে যে হ্যাঁ ডিসকাস করা হয়েছে ওকে কিন্তু যদি তুমি প্রথমে সাবজেক্টটা দিতে পারো একটা জিনিস খেয়াল রাখো এবার তুমি যদি প্রথমে সাবজেক্টটা পুট করে দাও যে আমাদের টিচার এতগুলো নিয়ম শিখিয়েছে বা আমরা এতগুলো নিয়ম শিখেছি যে তুমি টিচার বা টিচার বা আমরা কথাটা উল্লেখ করে দেবে তখন আর তুমি বিন বসাতে পারবে না কারণ তখন তো সাবজেক্টটা তুমি দিয়ে দিচ্ছ যে কাজটা করেছে তখন তুমি তখন তোমাকে বলতে হবে আওয়ার টিচার হ্যাজ এক্সপ্লেন সো মেনি রুলস টুডে বা উই হ্যাভ লার্ন সো মেনি রুলস টুডে যখন আসল সাবজেক্টটা তুমি প্রথম সেন্টেন্সের প্রথমেই ব্যবহার করছো তখন সেটা অ্যাক্টিভ আর যখন আসল সাবজেক্টটাকে তুমি বাদ দিয়ে দিচ্ছ অমিট করে দিচ্ছ হ্যাঁ অন্য কিছুকে সাবজেক্ট করছো যে কাজটা করেনি ঠিক আছে কিন্তু কাজের পরিণামটা ভোগ করেছে সেই ক্ষেত্রে তখন প্যাসিভ হয়ে যাবে বা তুমি সোজা হিসেবে বলতে পারো যে লাইনটা দ্বারা দিয়ে বড় করা যায় সেটা প্যাসিভ হয় যেমন এতগুলো নিয়ম বলা হয়েছে কার দ্বারা না টিচারের দ্বারা তাহলে এটা প্যাসিভ হবে বারে বারে আছে আচ্ছা সৌরভের আর কিছু কোশ্চেন আছে ঠিক আছে তাহলে কনক্লুড করি কারণ আমরা অনেক দেরি করে শুরু করেছি তো পরের দিন আবার দেখা যাবে তাহলে কি আমরা ক্লাসটা শেষ করব কারণ আমরা একটু দেরি করে শুরু করেছি তো পড়ানো ছিল তো ওই জন্যই আর কি ব্যাপারটা হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে আর ইফ ইউ হ্যাভ এনি ডাউট দেন ইউ ক্যান আস্ক মি ইন মাই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ দেন আই উইল অবভিয়াসলি ট্রাই টু রিপ্লাই ইউ যদি তোমাদের কারো কিছু প্রশ্ন থাকে তোমরা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পাঠাতে পারো সেখান থেকে আমি অবশ্যই রিপ্লাই করব ওকে আর ওকে थैंक यू সো আই এম গোইং টু ক্লোজ এন্ড প্লিজ ইউ ক্যান লিসেন দ্য রেকর্ডিংস অ্যাজ সাজেস্টেড বাই সৌরভ সো আই ট্রাই টু রেকর্ড দ্য হোল সেশন আই ট্রাই টু রেকর্ড দ্য হোল সেশন ফর ফিউচার রেফারেন্সেস সো you can check it out then and you can also ask your friends to join thank you okay, okay sir okay sir